Hello， 大家好，我是一范。今天我们来讲新英雄纽特。纽特是一个非常特殊的射手。我们先讲解一下他被动技能的几个重点。第一，纽特是一位法术伤害的射手，他的普攻和技能都有极高的物理加成，但是最后打出来的却是法术伤害。所以，如果你的对面有纽特，一定要出法术防御针对他，而不是物理防御。第二。纽特的普攻是回旋镖的机制，可以造成两段伤害，可以触发两次雷魔巨剑，但是大招的分身不能触发。不过回来那一下的伤害是很容易被走位躲掉的。第三，技能命中可以叠加纽特攻速，每层百分之十五，最高六层，也就是百分之九十，所以纽特没必要出太多的攻速装。第四，物理穿透和物理吸血在纽特身上都会百分百转化为法术穿透和法术吸血，这点很牛逼，可以让纽特在穿透和吸血上叠加到其他英雄无法达到的上限。一技能看似平平无奇，向前方打出一发子弹造成伤害，但是它拥有百分之一百八十的物理加成，无论前中后期伤害都非常可观，可以说是射手里面伤害最高的小技能。二技能纽特的保命技能可以击退目标和大招配合时能打出奇效，有时候能让对面吃到两次控制。大招比起保命，大招更多是强化输出的作用。虽然不能触发猎魔巨剑，但是可以暴击，还可以快速叠加被动。大招开启后，再按一下可以往分身方向位移一段距离，这是纽特的拉扯手段。根据不同情况下选择大招的位置，一般平着放效果更好。另外，大招位移是可以穿墙的，在贴住薄墙的情况下可以来回穿墙，左右横跳。讲装备之前，我们来看一下灰机，我这里选择辅助灰机，重点在于第二行的十八点混合穿透。因为纽特可以把物理穿透转换为法术穿透，所以这对纽特来说就是三十六点法术穿透。你无论带刺客还是法师灰具，都只有二十点穿透。主天赋选择重整旗鼓，纽特的定位其实是个站桩射手，想靠大招保命是不现实的。这个天赋可以缩短你闪现或者洗礼这种保命技能 CD， 即使被杀也可以快速复活重新发育。下面我们来看装备，辅助天赋虽然穿透高，但是没有刺客杀人回血的天赋。所以我在中后期会做出一件巨能之力来弥补这一缺陷。前期我只在乎叠加伤害，因为我已经带有穿透天赋，就一定要把这一点叠加到极致。法穿鞋加狩猎之击加辅助天赋混合穿透的组合，可以叠加到六十三点穿透，让纽特在前期对线谁都不怕，伤害高就是可以为所欲为。叠加完穿透之后再叠暴击，伤害又达到了另一个层面。最后再做出魔灵咆哮，把穿透极致化。我知道网上关于纽特的出装五花八门的有各种各样，包括什么法穿杖加上就是物理穿透加上魔法穿透百分比穿透嘛，可以叠加百分之七十，再加上对面的双抗，能够叠加百分之八十以上的那个百分比穿透。就比如说这里我把巨能之力换成那个法穿，嘛，这个伤害肯定会更高，这点是毋庸置疑的。但是稳定性肯定是没有这么强的，因为你没有回复能力了。毕竟装备格子有这么多，所以你一定要做出抉择。反正在我眼里看来，我这套出装绝对是最强的。还有一些人教纽特出攻速鞋，这就离谱。还有出 CD 鞋的，我告诉你，在这个穿透的版本，所有你想靠法术来打伤害的英雄，一定是出法穿鞋的，没有其他选择。像之前我出基克洛普斯还有娜娜视频，总有人在下面评论：“你看我的出装是什么什么什么，对吧？”我看到第一个 CD 鞋，我就不想再看下去了。是的，你们的出装也可以打，放在这个版本之前的版本也是非常强的。但是现在版本改了，时代变了。如果你不灵活运用，还是用以前那套出装。是的，在你手上这套出装并不会变弱，但是新的出装它更强。如果你不愿意动脑子，不愿意跟着版本去自己研究出装，那就听我的就没错了。不过纽特还有一套有趣的出装，大家可以去试试，就是猎魔加猴棍。因为纽特的普攻可以触发两次猎魔，两次猴棍，所以第二下普攻就能触发猴棍特效了。但是我仍然认为有缺陷，因为打出来的伤害依旧是物理伤害，发挥不出纽特高爆发的法穿能力。而且纽特是没有物理穿透的，物理穿透会变成法术穿透嘛？所以敌人只要叠五抗，你就不一定能打得动。再者，一技能伤害你也会小很多。好，然后我们就来看实战，来看一看这套极致穿透下的法爆流纽特在伤害层面上能够有多少的压制力。这是一把神话两百分的单排啊！纽特这个英雄呢，截止到目前正式服的全服胜率是百分之五十左右，低分局的胜率甚至高达百分之六十，但是在高分段的胜率是百分之四十九，这比我之前预估的百分之四十八高了一个百分点，主要是因为这个英雄数值实在是超乎我的想象。进入牧童时期之后啊，有一个新的名词一直在我耳边萦绕，叫做数值英雄。什么叫做数值英雄？
，就是说可能它的操作性不大，整场游戏在你看来就是一个比数字大小的东西。你的伤害是一千点，对面的血量九百点，那你就能够杀掉它。就比如说尤朵拉就是一个比较极端的数值英雄，他就是靠叠穿透、叠伤害，然后达到一个秒人的目的，本身没有任何操作可言。那官方上次削弱就直接砍他的数值，砍他二技能的穿透，砍他一技能的伤害，就可以把他从版本答案的位置上拉下来。那靠数值吃饭的英雄呢？还有一种另外一种极端，就是机制英雄。比如说最极端就是凡尼，他的机制在那里，什么伤害稍微小削一点是可以接受的，并不会影响他的核心玩法。无论再怎么削，凡尼在一些大神手里他就是这么强。那么纽特呢，就是一个偏数值的英雄，他一技能伤害非常高，再加上他离谱的穿透能力，在边路对线上几乎可以吊打任何射手和战士。你看对面的布迪卡，布迪卡也是个对线能力比较强的射手了吧？但是他在我眼里什么都不是，他一个兵都吃不到。呃，这把因为对面是娜娜，技能增加库夫拉，所以我没有选择带闪现，带了个洗礼，让这个布迪卡跑。留闪现这个布迪卡肯定死了。你看我这边又吃波兵，布迪卡啥也没吃掉，然后他的小兵都被我的防御塔打掉了，我都快升四了。啊，这个时候压线的时候你要注意小地图啊，你会发现这个艾斯姆拉达的路线是往上面走的，那就记录好，就计算好他大概来上路时间啊，稍微蹭点塔皮，等他。差不多快过来的时候，因为艾斯玛达除了大招是没有位移的，他在赶路过程中肯定是不会用大招，他就在追我的那一刹那会用大招，他一大过来我们一推，他就不可能追上我们，就算让他大住我，我一推也可以把他推走，啊，啊，这个时候强势抢一下这个钱多多，但是他手里有那个手里有那个猎杀那就算了，然后这个时候我们警惕一下，稍微贴着左边走，我怕那个艾斯玛达在右边。再去往后看一下，你看这个布迪卡来了，我们接着压他，他到两级了，再一个一技能，你看这一技能伤害多高，打打他敢跟我对点，他怎么想的？不可能让他吃到一个兵，你看又一下，这个零来了，这个零怎么才三级？他看着好像发现，哎，这个布迪卡一滴血根本不敢出来，那你就去打你的野，然后这个布迪卡呢，他刚刚残血了，他肯定回家了。他一滴血不可能再接着在塔下待着，想吃这波兵了，所以我们就把兵推线，把兵推进去，然后把这个塔皮吃完，然后这些小兵又会被防御塔尽数吃掉。布迪卡又是一个兵都没吃到，就自始至终他也没有吃到任何一个兵，对吗？啊，这个布迪卡来了，因为看到他那个榴弹炮特效了。给他来一炮，一个一技能直接三分之一血。你要真的要跟我打吗？你才两级，我已经快五级了。卡加兵啊，被小兵打了好几下。你看这个人又来了，一个一技能没中，没关系，卡着他。哎，他只要一过来，我们就打他一套，就打他一个，扔他一个一技能，准备好极限距离，一个一技能。你看他又只剩一滴血了。哎，刚刚我犹豫了一下，应该直接追上去了。这布迪卡应该走了，那我们就接着清兵，又可以把兵线推出去了，推过去了。你看他没有任何办法，那、啊、我不推这个塔了，让小兵自己把这个塔给推掉，这样的话可以让小兵多死掉一点。反正这个塔用小兵也肯定可以推掉了。好，打个野，然后吃口药，接着压塔。你在压线的时候，哎，你要时时刻注意小地图上动态。你看这个布迪卡一滴血，好像没回家，去什么其他地方蹭线了，还怎么着？就一滴血还在那边浪，呃，好的，他死了。然、啊、后这边有一个这个东西，可以跟他打，直接开大对撸，他肯定撸不过我的。哎，等一下，他好像没有要追我的意思，那就算了。后面娜娜也来了，纽特就是一个人可以打穿一条线。我之前觉得纽特需要叫什么？需要一个坦克双排，就是在高分局。我本来都想好了，这个纽特你想打非常精彩的素材，就去史诗拿个史诗传奇的号单排可能会舒服一点。但是我在自己这个呃神话局单排级吧，我发现啊，就是如果你走边路，就是走这种极致穿透的，靠伤害碾压一切的打法，就是没有人可以搞搞动你，对吧？即使有几把我死了很多次啊，就别人来抓我，我死了很多次，但是我每把的输出。都在百分之三四十，三十已经算少的了，基本都是什么百分之三十九啊，百分之四十二，是吧？你们可以去查我的历史战绩，都是这种输出。即使有的局我没有拿 MVP， 但是输出依然是全队第一的，而且领先其他队友很高啊。有可能有的战绩不太好看啊，这边交直接交个进化，但是输出永远是很恐怖的。然后开个大直接反打，这个库布拉想要怎么样？拉一段，哎，这布迪卡来了，布迪卡。
，虽然说被我压，但他毕竟是个前期伤比比较高的射手，被他一个大打中可能就死了，还是选择回波家。就前期我没有续航能力啊，因为我带的是个辅助天赋，要注意一下。就残血了，就尽可能回家。你看我现在已经四千一了，对面经济最高的就三千，那个布迪卡很可怜，经济比对面的辅助还低。啊，这个库布拉你死了呀！蹭一下一技能，啊，他他好像交闪了，就交给零吧。这艾斯美直接开大打，大概就两三下普攻吧。这就是经济压制、伤害压制的恐怖能力。如果你说纽特这个英雄，不过纽特这个英雄是有天敌的，他而且他的天敌其实非常多，就是那种。高爆发的刺客以及那种手长的高爆发法师，比如说这把对面的剑锋就是克我的。你想要反打，他必须出自然之分。哎呦，这个红 buff 被娜娜拿了，不过问题不大。但是这把对面的剑锋好像前期虽然说打得不错，但是也并没有来针对我，他更多的是去针对那个零零也确实需要用剑锋去针对。纽特非常怕一些什么高爆发的刺客啊，或者手长的法师，因为纽特的手并不是很长，像法沙、伊赫这种都会让纽特很难受，包括这种高爆发的洛伊都会很难受。你看过我纽特直播的就知道，对吧？但是娜娜的话就会还好，呃，虽然说娜娜伤害也很高，但是如果我用洗礼把她的控制解掉，娜娜的伤害就不会这么高了。这就是我带洗礼的原因，我只要防一个人呢，就是剑锋，但是如果这个剑锋。不针对我的话，我就连自然之分都懒得出了。还有像什么娜塔莉啊、隼啊，你这纽特就算经济比人家高个一千到两千，哎，你有可能依然打不过他。所以这个英雄的优点和缺点都很明显。优点就是他前期，其实不是前期啊，就是他前中后期伤害都非常高。但是他前期伤害尤为高，因为前期人家的伤害低，但是你的伤害很高，他可以硬生生的靠技能就把你的攻速叠到百分之九十，然后本身又附带着高额的穿透和高额的基础伤害，还有高额的物理加成，这种英雄你去哪里找？对吧？就只能靠打压制。你一旦打到后期，确实你输出还是很高，但是这个时候你就需要一个坦克了，就没有坦克保你的话，你会非常难受。但是如果你是个经济压制、伤害压制的，呃，水平的话啊，这个这个这个这个等级的话，对面拿你是没有办法。你看我这一技能直接穿掉剑锋大半条血，你们要跟我对打吗？直接横着放大招，然后对打。这个剑锋只要不上，我就没有交进化的欲望。这个剑锋估计手里是没大的，所以他没有上来打我的欲望。啊、这就是我刚刚跟你们说的，就是大招最好平着放，就是横着放，就就就这样位移起来的话会比较舒服。因为如果你大招直着放的话，要么就是往后退一段，要么就是往前进一段，横着的话会更好拉扯。好，我现在输出装其实已经都做完了，就是前面的三件套、四件套吧。其实法穿鞋带来的输出也很高的，法穿鞋、狩猎之机，然后两把暴击装，伤害就很高。你想想，六十点穿透啊，当然不是达不到六十点穿透，我的穿透六十点，对面的魔抗大概在二十。那才二十点左右，那么就有四十点传到。你看一个一技能，半条血的剑锋直接带走，开个进化往前打。但是我感觉我有点浪，我这个吸血没做出来，还是不能太凶。你你想想，对面的魔抗二十点，我是六十点传透，那么在他身上的魔抗就是负四十，负四十。我们之前函数图上算过，就是一点五倍的伤害，对吧？那么我暴击一下就是三倍的伤害，对吧？然后我这个暴击刀再加成一下，就是将近快四倍的伤害。这就很恐怖，这就是纽特，就是纯靠这个前期的伤害的数值压制，去打出一个经济差，然后，也，就是它本身的位移很有限嘛，就靠大招那一点点小东西，就反正其实就是在人群中靠着我的经济跟你站撸，对吧？相同经济，我不一定能点得过你，但是我发育就是比你快，我就是前期能压你。这就是纽特的厉害之处，对吧？直播当时，哎，你看这个艾斯玛拉又要找死了。哎，怎么说？你这个人，你看，纽特的二技能两段命中会让对方非常的……哎，我，我移速太快了啊！我移速太快，吃到娜娜三个大招。
。这女特的二技能，如果来回两段都命中的话，会让对方进入一个怀疑人生的阶段，一下子被推到这边，一下又推到那边。最后出个破甲枪，因为你看啊，这把剑锋其实一次都没有大过我，所以我就不想做自然之分了。说实话，这把你稳妥起来的话，做自然之分效果是更好的，因为对面的魔抗根本就没有起来，这个伤害其实就已经够了。做一件保命装的话会更好。但是呢，我想把这个伤害极致化。你想想，如果我把魔灵的咆哮做出来，假设对面还是奥斯点魔抗。那么二十点魔抗到后面这个，好，应该不是二十点，脆皮到后面应该会有三十点的魔抗。你看我这一个一技能，三十点魔抗去掉，呃，大概百分之呃，算百分之四十的穿透吧，就有十二点的穿透。那么它又变成将近只有二十点的魔抗，哎，就是可以把这个穿透极致化，还挺好的。啊，当然你也可以出什么天才啊，天才可能穿透值在打脆皮更强。你看我打领主也这么快，天才可能打打脆皮伤害更高，但是没必要，因为怎么说呢，他的你看他的普攻加成是百分之七十的物理加成和百分之三十的魔法加成，就是你一刀砍过去能打出一点四倍的物理攻击的伤害，但只有零点六倍的法术强度的那个那个。伤害，所以天才法杖即使穿透很高，但也没有必要去出，因为还是出物理攻击装备，它的收益会来的更高一些。这边直接站撸，哦呦，这个剑锋终于大了我一次，然后我死了，不过他也就一滴血了。进化解确实能解他的他的控，但是解不了他的伤害，再加上我本来也就比较残了。你看这时候如果我有把自然之分，我就我就不怕他了。但是问题不大啊,啊，不过也不一定反应得过来，因为他是从我后面突然来的。你被控的时候是不能按自然之分的啊，我可以洗礼按完之后再按自然之分。也许刚刚那把可以反杀他，但是啊，问题问题不大。一会儿反正都已经把对面高地推了，剑锋已经不存在阴我的可能性了，就等剑锋开完大就上呗，或者保持一段距离让他大不到我。而且看这剑锋的意识，虽然说这剑锋好像基本上就前期就靠这个剑锋在带节奏，但是没带到我身上来，是吧？你看这剑锋啊，因为大嘴冠冲塔，所以剑锋大大嘴冠，这确实也没错。但是问题是在于我还在这儿呢，一个大嘴冠的死并不能拯救你们，是不是？开个大直接开始撸。一刀两刀直接带走，一个一技能，你看，哎，我一个一技能一个二技能，这布迪卡百分之七十血直接没了，这就是纽特啊，技能和普攻伤害都巨高，三杀直接进去点你个娜娜，两枪直接带走，这边艾斯玛达，哇，我刚刚那是一个什么东西啊，直接扣了他大半两血啊，不过好像是尤泽拉伤害，不管了，五杀到手，啊，这就是数值英雄。哎、啊，你不要跟我搞什么花里胡哨的出装，什么猎魔加猴棍，那不需要发育嘛？我这直接就是把穿透叠到极致，上来就是六十四点穿透，上来打你就是一点五倍的伤害，谁能扛得住？根本没人扛得住。还有，不要用纽特去打野，特别是你单排的时候，不要用纽特去打野，没有人去保你的。你三排五排当我没话说，因为纽特打野速度确实挺快的，你可以当一个输出去打，但是他的机动性没有格兰杰和狼人那么好。当队友上去控人开团的时候，你纽特不一定能跟得上，你懂我意思吧？线上这么强的压制力，不去打线上，非要去打野就离谱。就这一把之前，好像排到一个人，还是中国人，那在那边秀胜率啊，哇，一千两百场百分之八十的老虎，还有几百场百分之七十七的什么格兰杰在那边秀，然后我说。我要纽特，我要去金碧鲁，啊，然后我发了一个好像九场七十七的胜率吧，输了两场，然后，然后他发了一个他纽特，什么十五场百分之多少的胜率，反正也挺高的，可能有六七十吧，然后，大概就是不想让我玩纽特，然后他就拿纽特去打野了，那、哎、不是你拿着其他射手去打野，我拿纽特走金碧鲁本来就不碍你事儿，非不让我选，进去之后啥也不会，只有打野。装备嘛，第一件 CD 鞋，第二件无尽。看到这个，我就知道这把没了。怕不是买的号吧？这么高胜率打下来，连个出装都不会思考的
，纽特就是一个非常简单的英雄，就是靠你的高数值、高伤害、高穿透去打线上压制。什么英雄在低分段能有百分之六十的胜率啊？就是那些数值高的、操作简单的英雄，因为对面比数值拼不过你，然后他又不会选那种高爆发手长的法师，像法沙或者像高爆发能针对你的刺客娜塔莉亚去针对你。他们只会觉得啊，这新英雄怎么这么是高啊伤害？这啊垃圾木头，每次新英雄出了都这么强。其实你靠刺格和高爆发的法师去克制纽特，纽特是一点办法都没有，任没有任何的操作空间。好吧，我这期纽特视频就讲到这里。这套装备无论是在线上压制里，还是后期的团战都非常强。很简单，四个字：经济压制。好的，我们下期再见，拜拜。